జగన్ టీంలోకి ఫైర్ బ్రాండ్ ఐఏఎస్ తెలుగు అధికారిణిని ఏరి కోరి తెచ్చుకుంటున్న సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి వైఎస్ జగన్ పాలనపై తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు అవినీతిని సహించబోనని చెబుతున్న ఆయన అందుకు అనుగుణంగానే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఈ దిశలోనే స్పందన పేరిట ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రభుత్వంలో ఏ శాఖకు సంబంధించిన సమస్య గురించైనా స్పందన ద్వారా అర్జీ పెట్టుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించడం కోసం సమర్థవంతమైన అధికారి కావాలని భావించిన జగన్ కర్ణాటక కేడర్కు చెందిన తెలుగు ఐఏఎస్ అధికారి రోహిణి సింధూరిని అమరావతికి రప్పించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు డిప్యుటేషన్ మీద ఆమెను ఏపీకి పంపాలని కోరుతూ జగన్ కేంద్రానికి లేఖ రాశారు కొద్ది రోజుల్లో ఆమె జగన్ టీంలో చేరబోతున్నారు స్పందన ఇలా మండల స్థాయిలో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకోవడం కోసం ప్రతి సోమవారం స్పందన నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలకు సీఎం జగన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు వారం రోజుల్లోగా అర్జీలకు పరిష్కారం చూపిస్తే ప్రజలకు ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఏర్పడుతుందనేది సీఎం భావన హసన్ జిల్లా కలెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్న రోహిణి సింధూరి కర్ణాటకలో సమర్థవంతమైన అధికారిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు స్వచ్ఛమైన పాలన ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే ఆమె ఓ దశలో మంత్రులకు సైతం చెమటలు పట్టించారు ఖమ్మం జిల్లా రుద్రాక్షపల్లిలో జన్మించిన దాసరి రోహిణి హైదరాబాదులో పెరిగారు ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఆమె ఢిల్లీలో సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకున్నారు సివిల్స్ ఎగ్జామ్కు నెల రోజుల ముందే రోడ్డు ప్రమాదం బారిన పడ్డారు ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే సివిల్స్ సాధించారు రెండు వేల తొమ్మిది ఐఏఎస్ బ్యాచ్కు చెందిన ఆమె నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన సుధీర్ రెడ్డిని పెళ్లి చేసుకున్నారు సిన్సియర్ అధికారిగా పేరొందిన రోహిణి కర్ణాటకలోని తమకూరు మండ్య హసన్ జిల్లాల్లో పనిచేశారు ఆరు నెలల్లోనే శ్రావణ బెడగొడలోని గోమటేశ్వరడి మహామస్తాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు మంత్రి మంజు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని తెలియడంతో తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు ఆమె నిబద్ధత తనకు అడ్డంగా మారడంతో మంత్రి మంజు ఒత్తిడితో ప్రభుత్వం ఆమెను బదిలీ చేసింది కానీ కోర్టు జోక్యంతో ఆమెను తిరిగి హసన్ కలెక్టర్గానే కొనసాగించారు మండ్య జిల్లాలో ఏడాదిలోనే లక్ష టాయిలెట్లు నిర్మించిన రోహిణి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి ఎంతో కష్టపడ్డారు రైతులకు కరువు సాయం వచ్చేలా చూడడంతో పాటు కల్పామృత ప్రాజెక్టు ద్వారా కొబ్బరి నీళ్లను ఎలా మార్కెటింగ్ చేయొచ్చో చేసి చూపించారు